வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு சினிபுக் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது நேர்கொண்ட பார்வை படத்தோட ரிவ்யூ சமூகத்தில் பெண்களுக்கு எதிரான பாலிய குற்றங்களுக்கு எதிரான நிறைய படங்கள் தமிழ் சினிமாவில் தொடர்ச்சியாக இப்போ வந்துகிட்டு இருக்குது குறிப்பாக இப்போ சமீபத்தில் ரொம்ப படங்கள் வந்துகிட்டு இருக்கு அடங்கமறு துப்பாக்கி முனை உள்பட நிறையா அப்படிப்பட்ட கமர்ஷியல் படங்களுக்கு மத்தியில் பெண்கள் மீதான சமூகத்தின் பார்வை எப்படி தவறுதலாக இருக்குது தவறாக புரியப்பட்டுள்ளது அப்படிங்கிற ஒரு படத்தை தான் இன்றைக்கி எடுத்து கொண்டு வந்து கொடுத்துருக்காங்க நம்ம கையில் நேர்கொண்ட பார்வை ஹிந்தியில் வெளிவந்த பிங்க் படத்தோட தமிழ் ஆக்கம் தான் அந்த படம் அதோட மெயின் கருவை எடுத்துக்கிட்டு ஒரு சின்ன ஒரு சில மாற்றங்கள் உள்பட மற்றபடி அந்த கதை வைக்காரு சிதைக்காமல் வெளியே வந்திருக்க படம் நேர்கொண்ட பார்வை இந்த படத்தோட முக்கியமான பாசிட்டிவ் அப்படி என்னன்னு பார்த்தோம்னா படத்தோட கேஸ்டிங் தான் வினோத் வந்து தேர்ந்தெடுத்துக்க நடிகர் நடிகை அனல எல்லாமே வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் பக்காவாக பிறந்தக்கூடிய ஆளுங்க முக்கியமாக தலை ப்ரொடியூசரே சொன்ன மாதிரி தான் ஒரு சமூகத்தில் ஒரு நோய்க்கு வந்து எதிராக வந்து ஒரு ஒரு மிகப்பெரிய நடிகரை வச்சு தான் பிரச்சாரம் பண்ணுவாங்க என்ன காரணம்னு பார்த்தோம்னா அந்த போலீஸ் சொட்டு மருந்துன்னு வச்சிங்களேன் அதுக்கு வந்து ஒரு மிகப்பெரிய நடிகை தான் அந்தந்த மாநிலத்தை வச்சு பிரச்சாரம் பண்ணுவாங்க ஏன்னா அப்போ தான் மக்கள்கிட்ட போய் வெகு சீக்கிரம் ரீச் ஆகும் அப்படிங்கிறது தான் அதே மாதிரி ஒரு சொல்ல வந்த ஒரு கருத்து முக்கியமாக இந்த காலகட்டத்துக்கு தேவையான ஒரு கருத்து அந்த கருத்தை ஒரு மிகப்பெரிய நடிகர் சொன்னால் அவரை ஃபாலோ பண்ணுற நிறைய ரசிகர்களில் யாராவது ஒருத்தர் அதை பார்த்து மன ஒரு ஆழ்ந்த தாக்கம் உண்டு பண்ணால் போதுன்னு நினச்சிருக்காங்க அந்த தாக்கத்தை கண்டிப்பாக ஏற்படுத்தியிருக்கு இந்த படம் அந்த அளவுக்கு தலை அவரோட கெரியர் பெஸ்ட்டு பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்துருக்காருன்னு சொல்லலாம் எந்த எப்படி சொல்கிறோம் அப்படின்னா என்னடாது இந்த ரீமேக் படத்தில் போய் கெரியர் பெஸ்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படின்னு எதை வச்சு சொல்கிறீங்கன்னு கேட்டால் இந்த படத்தில் ஒரு ஃபைட் சீன் ஒரு இன்ட்ரோல் இன்ட்ரோல் பேக் முன்னாடி அந்த ஒரு இடத்துல மட்டும்தான் அவர் தலை அஜிதான் நம்ம கண்ணுக்கு தெரியவார் மற்ற எல்லா இடத்துலையும் இந்த பரத் சுப்பிரமணியம் அந்த கேரக்டர் அப்படியே அந்த வக்கீல் அட்வொகேட் அப்படியே தான் தெரியவார் அதுவும் குறிப்பாக அவரோட அந்த டயலாக் மாடலேஷன் இருக்கட்டும் பாடி லாங்குவேஜ் எல்லா இடத்துலையும் ஒரு சிறந்த நடிப்பை வெளிப்படுத்தியிருக்காரு எந்த என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அவரோட கெரியர் பெஸ்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் இந்த படம் இப்போதைக்கு அப்புறம் மடிய தேர்ந்தெடுக்க எல்லா நடிகர் நடிகளுமே சிரதா ஸ்ரீநாத் எல்லா இடத்துலையும் கோர்ட் சீன்ஸில் வந்து அவங்க வந்து சூப்பர் அதை எல்லாத்தையும் விட ஜட்ஜி அவரோட வாய்ஸே வந்து செம்ம ப்ளஸ்ஸாக இருக்கு இது எல்லாத்தையும் விட வந்து புதுமுகமாக நடிக்க வந்திருக்கு ரெங்கராஜ் பாண்டே அவருக்கு பேச்சு சொல்லி தர தேவையில்லை ஆனால் அவர் வந்து பர்ஃபார்மன்ஸ் வைஸாக அது சூப்பராக கலக்கியிருக்காரு குறிப்பாக வந்து ஸ்ரதா ஸ்ரீநாத் பேசும்போது அதுக்கு ஆப்போஸ் பண்ணுறீங்களான்னு ஜட்ஜி கேட்பார் இல்லை இல்லை அவங்க பேசணும்னு சொல்லி ஒரு நக்கல் கலந்த சிரிப்போட சொல்லுவார் அதெல்லாம் செம்மையாக பண்ணியிருக்காரு இது மாதிரி கேஸ்டிங் செம்ம பலங்க எல்லாத்தையும் சொல்லலாம் அடுத்து மிகப்பெரிய பலன் பார்த்திங்கன்னா இவன் பிஜிஎம்மும் நீரவசோட கேமராவும் தான் அதுவும் முக்கியமாக நீரவச கேமரா வந்து நிறையா நிறைய ஆங்கிளில் வந்து அஜித் அழகாகவும் இந்த சால்ட் அண்ட் பேப்பரில் அழகாகவும் அதே சமயம் அவர் சொல்ல வந்த கருத்தையும் வந்து தெளிவாக குறிப்பிட்டுறாரு குறிப்பாக சொல்ல போனால் அஜித் வந்து ஒரு ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஃபுல்லாக அமைதியாகவே இருப்பார் அந்த ஃபைட் சீனுக்கு முன்னாடி வந்து ரொம்ப அமைதியாக தான் இருப்பார் அந்த ஃபைட் சீன் வந்ததுக்கப்புறம் அந்த ஒரு பைப் தண்ணி உடஞ்சிக்கிட்டு பீச்சிக்கிட்டு அடிக்கும் பொங்கி எழுந்துட்டாரு அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து அந்த ஷாட் வச்சுருப்பார் நீரவ்ஸா அது கார் இண்டிகேட்டரில் லைட்டிங்கு அந்த தீப்பொறி மாதிரி பின்னாடி வர்றது எல்லாமே லைட்டிங்கில் பிச்சு எடுத்துருப்பார் நீரவ்ஸா இது மாதிரி படத்தில் எல்லாமே ஆர்ட் டேரக்டர் எடிட்டர் கோகுல் சந்திரன் இப்படி எல்லாமே உழைப்பை கொடுத்துருக்காங்க ஏன்னா கோட் செட் அப்படியே கொடுத்துருப்பார் ஆர்ட் டேரக்டர் இப்படி எல்லாமே பாசிட்டிவ் இருக்குது நெகட்டிவ் இல்லையான்னு கேட்டால் நெகட்டிவ் இருக்குது படத்தில் இருக்குது என்ன ரொம்ப ஒரு மைன்யூட்டாக இருக்கும் ஏன்னா பார்த்தா க ட்ராகியாக இருக்குது செகண்ட் ஆஃப் அப்படின்னு நிறையா பேர் சொல்லுவாங்க என்ன காரணம் அப்படின்னா இப்போ பேசிக்கிட்டு இருக்காங்களே இந்த நடந்த சீன்ஸை நம்ம கண்ணுக்குள்ளே காமிக்கலையான அதை என்கிரேடிஷில் காமிக்கிறாங்க நடந்த சீன்ஸ் என்ன நடந்துச்சு அப்படிங்கிறத என்கிரேடிஷில் காமிக்கிறாங்க மற்ற சீன்ஸை டைலாக்ஸாக சொல்லிட்டு போயிடுறாங்க அந்த டைலாக்ஸில் சொன்ன விஷயத்தை என்கிரேடிஷில் கரெக்டாக ஃபில்ஃபில் பண்ணியிருக்காங்க அப்புறம் மெயினாக பார்த்திங்கன்னா கிளைமேக்ஸில் ஃபைனல் ஆர்கியூமெண்ட் வந்து ஒரு ப்ரூஃப் இல்லாமல் வந்து நீ தீர்க்கப்படுது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க அது வந்து அவர் சொன்ன டைலாக்லேயே முடிஞ்சிருது அதாவது நோ மீன்ஸ் நோ லவ்வராக இருந்தாலும் சரி கேர்ள் ஃப்ரெண்டாக இருந்தாலும் சரி உங்கள் ஒய்ஃபாகவே இருந்தாலும் சரி அவங்க நோ சொன்னாங்கன்னா அதை அடுத்த நோ அப்படிங்கிறத ஒரு ஃபைனல் ஆர்கியூமெண்ட்டு இந்த பரத் சுப்பிரமணியம் வச்சுட்டு போயிருக்காரு அந்த ஆர்கு ஆர்கியூமெண்ட் அடிப்படையில் தான் அந்த ஜட்ஜி தீர்ப்பு தரார் நோ மீன்ஸ் நோ இதை எல்லோரும் புரிஞ்சுக்கிட்டால் நல்லாயிருக்கும் அடுத்து இந்த படத்தோட ரேட்டிங் அஞ்சுக்கு நாலு தாராளமாக தரலாம் என்ன காரணம்னு பார்த்திங்கன்னா அவங்க சொல்ல வந்த கருத்து இந்த காலத்துக்கு தேவையான கருத்து ப்ளஸ் அது எல்லாத்தையும் விட தலையோட நடிப்பு அவர் இப்போ அது வரைக்கும் இது வரைக்கும் இப்போ கொடுக்காத நடிப்புன்னு சொல்லலாம் அப்புறம் மெயினாக ஹெச் வினோத